1939 metų rūduo. Po 19 lenkų okupacijos metų Molotovo Ribbentro papakto pasekoje rytinės etninės žemės ir Vilniaus kraštas gražinami Lietuvai. Tai unikalūs kadrai užfiksavę istorinį momentą. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės žygį iš laikinosios sostinės Kauno į atgautą į Vilnių. Aplinkinių kaimų gyventojai, priemiesčiai, Ir iškilminga sutikimas Vilniuje. Pirmieji žingsniai atgautoja sostinėje. Žvėryno tiltų, dabartinių gedimino prospektų, katedros aikštę. Ir pirmosios viešos pamaldos aušos vartų bažnyčioje. Dedančias parius 29 dieną sekmadienį mūsų kariuomenės daliniai didelė Vytauto didžiojo universitetų studentą ekskursiją ir tūkstančiai tikinčiųjų susirinko į pirmas viešatės pamaldas prie dangiškosios Lietuvos globėjos aukros vartų. Vienos iš paskutinių džiaugsmo ar nepriklausomos valstybės akimirkų. Prieš akyje ilgi ir žiaurūs karo metai nacistinė ir sovietinė okupacija. Tai filmas apie vieną skaudžiausių ir sunkiausių Lietuvos istorijos momentų, kai mūsų šalis buvo draskoma ir plėšoma tiek iš vidaus, tiek ūsienio agresorių interesų. Apie nacių ir sovietinių režimų kėslus, tikslus ir veiklą Lietuvoje šiandien žinoma viskas. Tačiau antrojo pasaulinio karo metais buvo dar viena jėga, karo priedangoje norėjusi visiems laikams iš Europos žemėlapio ištrinti Lietuvos vardą. Tai buvo daroma pačiais žiauriausiais būdais. Jų veikla istorikai šiandien tą patiną su nacių genocidu ir sovietiniu teroru. Tai tie patys okupantai 1920 metais atplėšė Vilniaus kraštą ir rytinės Lietuvos žemės. Po to, kai 1939 metais Vilniaus kraštas buvo gražintas Lietuvai, čia pradėjo kurtis pirmosios lenkų pogrindžių organizacijos. Kad galėtų atsijimti... Vilniaus kraštą ir prijungti prie Lenkijos, kadangi 19. ir 20. metais buvo okupuotas ir jie norėjo išlaikyti visiem laikam. Keturiasdešimtųjų metų pradžioje pogrindinės Lenkų organizacijos buvo centralizuotos ir tapo pavaldžios ginkluotos kovos sąjungos Vilniaus apygardos vadovybėj. Ginkluotos kovos sąjunga nuo 42 metų vasario 14-osios ėmė vadintis Armija Krajova. Armija Krajova tai buvo vis dėlto pavaldi Lenkų kariniai vadovybėj, kuri buvo Londone. Tai yra migracinė Lenkijos vyriausybė. Ir Armija Krajova turėjo savo, sakysim, aukštesnę valdžią Varšuvoje, nes Vilniuos tai tie buvo viena iš apygardų, viena iš apygardų, kurioje veikia Armijos Krajovos daliniai. Bet pati Armija Krajova, kaip karinė organizacija, jį be abejo savo veiklą veda šiek tiek iš kitais pavadinimais veikusių organizacijų, kurios atsirado iš karto po Lenkijos valstybės žlugimo 39-aisiais metais. Armija Krajova tai karinė jėga, ginkluotosios pajėgos, kurio šiandien pagrįstai laikomos lenkų išsivadavimo iš nacistinių okupantų ir laisvės kovų simbolių. 
jos veiklą Lenkijoje su tam tikromis išlygomis būtų galima lyginti su Lietuvos pokario partizanų veikla. Tačiau armija Krajova veikė ne tik Lenkijoje, bet ir kitose kaimininėse nacių okupuotose valstybėse. Pagrindinė užduotis rytų Lietuvoj, armijos Krajovos, buvo atkurti tiksliau veiksmai nukreipti į Lenkijos valstybės 39 metų sienose atkūrimą. Vadinasi, tai buvo akivaizdi pretenzija į Vilniaus kraštą. Ir ta pretenzija buvo išreikšta jėga, kovojant prieš visus, kurie gali, sakykime, užginčiti tokią, na, tokį siekimą. Ir tame tarpe ir prieš civilius lietuvius, kurie kaip ir kiekviename kare dėja civiliai patenka į, 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 į tam tikrą ugnies, ugnies liniją ir, ir labai dažnai nukenčia labiausiai. Be abejo, tas konfliktas tautinių pagrindų. Buvo tos sapnašos iš dar tarpukario, prieškario laikų, kurios nu, komplikavo lietuvių lenkų santykius. Nes vis, vis dėlto tas teritoriniai klausimai dar nebuvo išspręsti. Ir iš tikrųjų tas tautinis atspalvis egzistavo, kai mes kalbam apie šitas žudinės. Mhm. Buvo atrenkami būtent tam tikros tautybės žmonės. Vienas dalykas yra armija Krajova ir jos kovas Lenkijoje, kitas dalykas yra jos čia mūsų etinėse žemėse. Jų tas genocidas, tai buvo Lietuvos, pirmiausia Lietuvos piliečių genocidas. Žmonės buvo, buvo žudomi, terorizuojami pagal tautybę siekiant sunaikinti arba, arba keisti, sakykim, jų dautybę. Problema yra ta, kad pati genocidai rodyti yra be galo sunku. Vien dėl to, kad na, rodyti reikia tą imperatyvą sieki sunaikinti. Žinoma, kad čia galbūt ir galima kalbėti apie tai, kad atsimti Vilniaus kraštą be Lietuvių. Nuo pat 39 rudens Vilniaus krašto lenkai buvo nuteikiami kovai už galingos Lenkijos valstybės atkūrimą su prieškarinėmis sienomis. 1941 spalio mėnesį Lenkijos Respublikos vyriausybės įgaliotinio kraštoj apžvalgoje teigiama. Per visą nepriklausomybės laiko tarpi Lietuva vykdė antilenkišką politiką. Net ir nepriklausomybės netekimas nepakeitė tokios lietuvių orientacijos. Nelaisvės laiko tarpiu lietuviai pasiekė moralinio nuopolio dugną. Dabartinė lietuviai neturi nieko bendro su lenkų idealizuotais Mickevičiaus laikų lietuviais. Dabartinė lietuviai tai prie aplinkybių prisitaikantys tautininkai, prorusiški komunistai arba provokiški nacionalistai, o iš tikrųjų žudika ir piktadariai. Nesikeičia tik lietuvių neapykantą lenkams ir viskam, kas lenkiška. Citatos pabaiga. Jau po penkių mėnesių, 42-ųjų kovą, į Vilniaus demokratinę santalką susivienijusios kairiosios lenkų partijos parengė deklaraciją Lietuvos klausimų. Siekiant užtikrinti lietuvių ir lenkų bendrus interesus prie Baltijos jūros, būtina Lietuva politiškai ir ekonomiškai susieti su Lenkijos Respublika. Jie turi galvoj tą pačią okupaciją visos Lietuvos ir per auklėjimą lietuvių. Būtent Lenkijos sudėti, tam tikra savivalda, Būtų visa Lietuva. Į ką jums panašus toksai teiginys? Į Sovietų Sąjungus per auklėjimą. Iki 1943 vasaros Lenkų pogrindis Lietuvoje apsiribojo organizacinių struktūrų kūrimų, naujų narių verbavimų, ginklų kaupimų, žvalgybinės informacijos rinkimų, agitaciją ir propagandą. Net komitetas krašto reikalams nutarės leisti Lietuvoje veikti ginkluotos kovos sąjungos struktūroms buvo uždraudę šioms organizacijoms rengti ginkluotas akcijas. Tačiau jau 1943 pabaigoje 44 pradžioje armijai Krajovai tapus stiprė karinė jėga, svarbių politinių veiksnių, pagrindinių problemų ir klausimų sprendimo įrankių tapo ginklai. Ir 
pirmama išėjo į kiemą ir sako, va jie kiek sako, ar mes eina iš nomišku. Per langą pažiūrėję, pat šia kiladmį vidų, šis geros čia lėna, skrivyt lyvai, nu ir božiant dar visus langus išdaudžia. Jankiškai kalbėjo. Nu, tada jau sako, taip, mes dabar jūs šaudysim. Jau matyt jums, kad trėčia jie. Lenko okupacijos metų rytų Lietuva ir Vilniaus kraštui nepraėjo be pėtsakų. 1939-aisiais į atgautą į Vilnių įžengusį Lietuvos kariuomenę miestą rado labai pasikeitusi. Visur buvo matyti lenkiški užrašai ir girdėti lenkų kalba. Per du dešimtmečių spėjo užaukti lietuvių kartą, kuri beveik nemokėjo kalbėti lietuviškai. Lankė lenkiškas mokyklas ir gyveno okupantų primestoje, svetimoje kultūroje. Nesulenkėja provincijos, mažų rytų Lietuvos miestelių, kaimų ir vienkiemių gyventojai, viešumoje, bijodami smurto vengia kalbėti lietuviškai ir slėpė savo tautybę. Vienkiel 